Er ist wieder zurück in Bremen. Ulrich Meurer hat zwei Tage in Ministerkonferenz in Lübeck hinter sich. Dabei wurde auch über das Thema Polizeizusatzkosten bei Bundesligaspielen gesprochen. Doch neue Verbündete konnte Bremen dort nicht gewinnen. Man muss da Geduld haben. Bei den Innenministern war das immer so gewesen. Sie bremsen dieses Thema. Und deswegen bin ich auch nicht nach Lübeck gefahren in der Erwartung, dass die das sich ändern, sondern die muss man auch zum Jagen tragen. Im März hatte Bremen vor dem Bundesverwaltungsgericht gegen die DFL gewonnen. Die Liga muss die Zusatzkosten für Polizeieinsätze bei Hochrisikospielen selbst bezahlen. Seitdem könnten eigentlich alle Bundesländer Rechnungen für Polizeikosten stellen. Doch auf der Innenministerkonferenz in Lübeck hat sich bestätigt, bis auf Rheinland-Pfalz folgt niemand dem Bremer Beispiel. Die anderen Innenminister wollen einfach keine Rechnungen an die DFL schicken. Es gibt auch so etwas wie eine Nibelungentreue. Das heißt, man will nicht sich mit dieser mächtigen DFL streiten. Und äh, dann wird man auch abgestraft, wenn man das macht. Und äh, so kommt vieles zusammen. Aber ich bin überzeugt davon, die Rechnungshöfe werden sich auf ihrer Frühjahrskonferenz mit diesem Thema befassen. Die Landesrechnungshöfe. Sie sind die obersten Wächter über den Umgang mit Steuergeldern. Und sie befassen sich zum Teil schon sehr konkret mit der Frage der Polizeizusatzkosten. Sachsen ist beispielsweise das erste Bundesland, das den Umgang des Innenministeriums mit den Kosten für Hochrisikospiele offiziell prüft. Und auch der Rechnungshof Hessen hat die Zusatzkosten auf dem Schirm. Angesichts der aktuellen Entwicklungen bei einzelnen Bundesligaspielen und den damit verbundenen zusätzlichen Aufwänden für Sicherheit sollten die Länder dieser Frage verstärkt nachgehen. Der Landesrechnungshof Baden-Württemberg empfiehlt sogar bereits seit 2015 eine gebührenrechtliche Ermächtigungsgrundlage für Sicherheitsmaßnahmen der Polizei zu schaffen. Ein Beispiel für so eine Ermächtigungsgrundlage, sprich eine Gebührenordnung für Polizeikosten, hatte Ulrich Meurer bereits mit nach Lübeck gebracht. Ja, ich sag mal, diejenigen, die kategorisch dagegen sind, die schauen sich das im Zweifel noch nicht mal an. Aber es gibt ja mehr Teilnehmer an diesen Konferenzen und die auch aus CDU-Ländern haben mich eine ganze Reihe von Abgeordneten angesprochen, gesagt, sie finden das eigentlich gut. Jeder, der gutwillig ist, braucht ja das nur zu übernehmen. Das kann man eins zu eins ins Landesrecht übersetzen. Man muss nur den Mut haben. Dann würden solche Polizeieinsätze zukünftig nicht mehr nur vom Steuerzahler, sondern auch von der DFL bezahlt.